Hej, og velkommen til min uh, YouTube-kanal, Kælderkøbing, den innovative modeljernbane. Kanalen indeholder efterhånden en lang række videoer om opbygning af min modelbane Kælderkøbing, og de kan forhåbentlig underholde og inspirere andre, der interesserer sig for modeljernbaner. Jeg opdelte videoerne i en række grupper, så det skulle være lettere at finde rundt i dem. Den første det er Uploads. Ja, her kommer de nye videoer bare automatisk ind. Hernede der har vi en med lokomotiver, nye ombygninger. Det er nye lokomotiver, jeg præsenterer, og nye vogne, og ombygninger af gamle lokomotiver og vogne. Windigibet, <coughs> det er det software, jeg bruger til at styre min bane. Og i den her gruppe, der, der har jeg så en række videoer, der, der viser, hvordan man kommer i gang med Windigibet, og hvordan man også laver mere avancerede ting, som styring af, af skydebrug og drejeskive. Og her der har vi netop video om skydebroen. Skydebroen det er en gammel mærkelig skydebro, jeg har ombygget til digital drift. Så her kan man se, hvordan det, det foregik, og hvordan resultatet blev. Og drejeskiven, ja, det er også en gammel mærkelig drejeskive, der også er ombygget til digital drift. Og i denne gruppe der, der findes en række videoer, der også viser resultatet, og hvordan ombygningen er foretaget. <tryk> Togelevatoren, ja, det er nok et af de mere innovative projekter, jeg har lavet. Det er faktisk en ombygning af et gammelt hæve sænkebord fra mit arbejde, jeg fik til en togelevator. Så her kan I se, hvordan den ombygning er lavet, og hvordan togelevatoren virker i dag. Bygninger, <tryk> det er jo en vigtig del af modelbanen. Så her der viser jeg, hvordan jeg laver diverse bygninger, og hvordan øh, der bliver installeret lys i dem, og ovenkøbet lyd i en enkelt bygning. Foto- og videoteknik, det er altid interesseret mig meget, så øh, jeg har jo lavet utallige videoer af min øh, modeljernbane, og også rigtige to. Så her der kan I se for eksempel kameravognen, hvordan det foregår, og hvordan jeg selv bliver skaleret ned, og kan øh, være på min egen modelbane. En masse sjove tips og tricks her. Magnorail cykler på modelbanen. Ja, det er et rigtig sjovt koncept med små cykler. Der ser ud som om de kører rigtigt af små biler. Jeg har lavet et par demo-videoer, der viser, hvordan du kan lave din egen Magnorail bane på din modelljernbane. Automatik med Arduinoer. <coughs> de små Arduinoer de er jo sjove og de er nemme at programmere. Så, og de er billige. Jeg har brugt dem til diverse projekter, en værstation, blafferne flag, hvide bygninger med vejr. Her der kan du finde inspiration til, til at lave ombygninger, eller lave bygninger med, med små arduinoer. Årsgang af kælderkøbing. <coughs> ja, det er den traditionelle julevideo, der, der ligger her, og også andre kørevideoer fra kælderkøbing. Og inde i den sidste gruppe, jeg lavede et samarbejde med et uh, tysk øh, Modelbanen kanal der Pilentum. Jeg sendte klippene ned til dem, og de klippede så en video sammen til mig, som præsenterer kælderkøbing. Det har været en meget populær video. Den har fået over 300.000 visninger, så den kan du se her. Lad os prøve at se på et par eksempler fra de enkelte grupper. Så er maskinen klar til testkørsel og brændlægget. De fleste modelbaner, der i dag ikke bruger nogen form for PC-styring, de har heller ikke de såkaldte tilbagemeldinger. Hvad er en tilbagemelding så? En tilbagemelding den bruges til at melde, om der findes et tog på et spor, eller der ikke findes et tog. Det er i sagens natur nødvendigt for Windigipet at vide, hvor der er tog og hvor der er fri bane. Vi opdeler banen i en række blokke, og for hver blok tjekkes, om den er optaget eller ej. På demoanlægget er der 14 blokke. Her ses det eksempelvis blok 1, og her har vi blok 2 ovenover.
længere tilbage og nyde bilerne og cyklerne, der knokler rundt.